ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഈസി മാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈസി മാക്സ് എന്ന ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ടെൻത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ഒരു എന്താ പറയുക പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പുതിയൊരു തുടക്കം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഏരിയാസ് അതായത് പരപ്പളവ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഈ ഒരു ഡസ്റ്റർ ഈ ഒരു ഡസ്റ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ഡസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്തിയാൽ വരും ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ എടുക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നായിരുന്നു എൽ ഇൻറ്റു ബി അതായത് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നാലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് എൽ സ്ക്വയർ അതായത് എൽ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കം ചില ഒരു കേട്ടുണ്ടാവും ഹാഫ് ബി എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റുമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അതായത് ഈ ബേസിൽ നിന്നും ടോപ്പ് മോസ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എച്ച് ഹൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ബേസിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് മോസ് രീതിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബേസിനെ ബി എന്ന് ആക്കിയാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ബേസും അതായത് താഴത്തെ ആ ഒരു ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് താണ് ഒരു സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഈ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ആറ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അഡിക്കേഷൻ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അഡിക്കേഷൻ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ കിട്ടും ഇനി ഏരിയ ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാതി സർക്കിളിൻ്റെ പാതി ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പിടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെമി സർക്കിൾ കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഏരിയ ഡിക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി മനസ്സിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഒരു റെക്ടാങ്കിളുടെ ഏരിയ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു റെ
ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ബേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇതേ ബേസിൽ തന്നെ ഇതേ ഹൈറ്റിൽ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ അതായത് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഷെയറിംഗ് കോമൺ ബേസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഹൈറ്റ്സ് ഹാവ് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് അതായത് ഒന്ന് പറയാം ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഹാവിങ് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഹൈറ്റ്സ് ഷെയർസ് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒരേ ബേസ് അതിൽ രണ്ടിനും ഒരേ ഹൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് ആ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു തിയറി പോലത്തെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ അതിന് രണ്ടും ഒരേ ബേസിലാണ് രണ്ടിനും ഒരേ ഹൈറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡുള്ള നാല് സൈഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇറെഗുലർ ഷേപ്പുകളെ അത് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലാണ് അതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ച ഇതൊരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കോഡൽ ആറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡൽ ആറ്റൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോഡൽ ആറ്റലിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയില്ലേ അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ ഒരുമിച്ച് വച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു ട്രയ ഒരു ക്വാഡൽ ആറ്റൽ കിട്ടുന്നു സോറി അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫോർ സൈഡഡ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടി ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ നടുകയും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററാണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ അത് കാരണം എന്താ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയറിനെ എവ്രി സ്ക്വയർ and every rectangle is a quadrilateral but every quadrilateral is not a square or a rectangle adha yan onnu parayam every square and a rectangle is a quadrilateral but every quadrilateral is not a square or rectangle ella square um rectangle or quadrilateral aanu pakshe ella quadrilateral um or square or rectangle alla adha idu quadrilateral nu namba edu shape aanengil aanu idu or quadrilateral aanu ഇതൊരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററാണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററുകളും സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാങ്കിളും അല്ല പക്ഷേ എല്ലാ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും ക്വാഡ്രി ലാറ്ററും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൂഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അതായത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എവ്രി ക്വാഡ്രി ലാറ്റർ ഈസ് നോട്ട് എ സ്ക്വയർ ഓർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബട്ട് എവ്രി സ്ക്വയർ ഓർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എ ക്വാഡ്രി ലാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് ഒന്നിനത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം വേറെ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു ആംഗിൾസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് അഡ്ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അഡ്ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട
അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്റർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിനെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു രണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷെയ്പ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാഡ്രിലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്വാഡ്രിലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആ ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിനെ ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടും മൂന്നും ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വെച്ച് നമുക്ക് ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹൈ ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ പുതിയ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഷോസും ലൈഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് കമൻസ് ഇൻ ഷെയർ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അണ